ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున జరిగే అధిక జన మహాసంకల్ప సభకు లక్షలాదిగా తరలి రండి స్థలం బైబిల్ మిషన్ గ్రౌండ్స్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఎదురుగా గుంటూరు వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ నేను అనిల్ యాత్రా సినిమా విడుదల తర్వాత సినిమా ఏ విధంగా ఉందనే చర్చ కన్నా యాత్ర సినిమా దర్శకుడు మహీవీ రాఘవకు రెండు ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం కేటాయించిందని చర్చ పెద్ద ఎత్తున నడుస్తూ ఉంది ఇటు అధికార పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య విమర్శ కూడా దారితీస్తున్నటువంటి అంశంగా ప్రస్తుతం ఉంది ప్రస్తుతం ఇదే అంశానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడారు నటుడు కల్చర్ అండ్ క్రియేటివ్ కమిషన్ క్రియేటివ్ హెడ్ జోగినాయుడు మనతో పాటు ఉన్నారు మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సో ఏ విధంగా చూడాలి ఒక దర్శకుడికి ప్రభుత్వం స్టూడియో నిర్మాణం కోసం రెండు ఎకరాలు కేటాయిస్తే దాన్ని రాజకీయ పరమైన అంశంగా చూడాలా లేకపోతే ప్రభుత్వం ఉదారంగా యాత్ర సినిమా తీశారు కాబట్టి ఆయనకు ఇచ్చినటువంటి ఒక బహుమానంగా చూడాలా అంటే ఏమంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు రాజకీయంకి ఆయనకి రెండు ఎకరాల స్థలం ఇవ్వడానికి అసలు సంబంధం లేదు రాజకీయం ఎలా అవుతుంది ఒక కళాకారుడికి ఒక దర్శకుడికి నేను స్టూడియో పెడతాను అది కూడా కమర్షియల్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన విశాఖపట్నం హైదరాబాదు అంటే హైదరాబాద్ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆఫ్ కోర్స్ ఈ రాజమండ్రి ఇలాంటి ప్లేసెస్లో కాకుండా ఇప్పటి వరకు అసలు ఎస్టాబ్లిష్ కానీ హార్స్లీ హిల్స్ లాంటి ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్లో తిరుపతి దగ్గరలో స్టూడియో పెట్టడం అంటే ఆ రాయలసీమలో ఎప్పుడు ఇప్పటివరకు స్టూడియోలు కానీ షూటింగ్లే చాలా తక్కువ జరుగుతాయి వెరీ రేర్ అలాంటి ఏరియాలో ఒక రెండు ఎకరాల స్థలంలో స్టూ స్టూడియో పెట్టి అక్కడ ఉపాధి కల్పిస్తానంటే అది ఎంత మంచి పరిణామం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన మహి వీరాఘవ్ అనే ఆయన యాత్ర సినిమా తీశాడు కాబట్టి ఆయనకి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లో రెండు ఎకరాలు కేటాయించడం మీకు నచ్చలేదు ఇది అంటే సో కాల్డ్ తెలుగుదేశమా జనసేన ఇతర ఇతర పార్టీలు ఎవ్వరికీ నచ్చలేదు అదే తెలుగుదేశంలో ఉన్న ఒక ఒక తెలిసే మీకు సంబంధించిన దర్శకుడికో మీకు సంబంధించిన యాక్టర్కో ఎవరికైనా ఇస్తే మీకు ఓకే ఎందుకంటే గతంలో లాస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీస్ నుంచి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో చెన్నారెడ్డి గారు దగ్గర నుంచి ఎన్టీఆర్ గారు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సోకాల్ ఎంతో మందికి ఇచ్చారు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది అంటే ఎప్పుడు కూడా గతంలో వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరోలు వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఒకప్పుడు అక్రేన్ నాగేశ్వరరావు గారికి ఓ ఎన్టీ రామారావు గారికి అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాకముందు అలాగే ఓ రామానాయుడు గారికి ఒక ఎంఎస్ రెడ్డి గారికి ఓ రామోజీరావు గారికి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ అప్పటికే వాళ్ళు వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు పెద్ద యాక్టర్లు వాళ్ళ కొడుకులు హీరోలు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేవారు ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంది బాగా స్టూడియో కడతారు వీళ్ళు బాగా ఎస్టాబ్లిష్డ్ అని చెప్పి ఆ సొసైటీలో కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చేవారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దానికి కంప్లీట్గా కాంట్రాస్ట్గా ఆయన ఏం చేసినా పెద్దోళ్ళు అనేది ఇవ్వము అనేది ఆయన కాన్సెప్ట్ కాదు అలా అనుకుంటే ఆయన చిరంజీవి గారు అందరూ పెద్దలు అందరూ జగన్ గారిని టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కలిసినప్పుడు ఆయనే అన్నారు విశాఖపట్నం రెండన్న మీరు స్టూడియోస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ షూటింగ్ చేయండి నేను స్థలాలు ఇస్తాను స్టూడియోలు కట్టండి అని చెప్పి ఇక్కడ మహీవీ రాఘవ్ అని ఆయన ఒక నార్మల్ ప్యాషన్తో వచ్చిన ఒక ఎన్ఆర్ఏ ఒక పదేళ్ళ క్రితం వచ్చి ఈ యాత్ర కంటే ముందు కొన్ని సినిమాలు తీసి కొన్ని వెబ్ సిరీస్లు తీసి ఈరోజు రెండే రెండు ఎకరాల్లో స్టూడియో కడతానంటే అది ఏదో ఆయనకి వందల ఎకరాలు ఇచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఆస్తులు ధరాదత్తం చేసినట్టు ఇంత హడవడి దేనికంటే అర్థం కాదు అయినా ఒక రెండు ఎకరాల్లో అది రాయలసీమలో స్టూడియో లేని ఒక హార్స్ హీల్స్ హీల్స్ లాంటి ప్లేసులు స్టూడియో పెడితే అక్కడ లోకల్ వాళ్ళకు కూడా ఒక గొప్ప అరే మా మా ఏరియాలో కూడా స్టూడియో వచ్చింది ఇక్కడ కూడా పది మంది బ్రతుకుతున్నారు అనేది ఉంటుంది కదా ఏమన్నా వందల కోట్లు వేస్ట్ చేస్తారా వందల ఎకరాలు ఇచ్చేసారా ఎంత ఎంత అసూ అంటే జగన్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది చేసినా కళాకారులకు కానివ్వండి బయట వాళ్ళకి కానివ్వండి ఎవరికి ఏం చేసినా మీకు నచ్చదు వెంటనే తప్పు పట్టేయాలి అంటే చాలా సందర్భాల్లో చాలా మందికి ఇచ్చారు కదా ల్యాండ్స్ విశాఖలో కావచ్చు లేకపోతే ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ 
ఫస్ట్ రామారెడ్డి స్టూడియోస్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ శబ్దాలయ స్టూడియోస్ తర్వాత రామోజీ ఫిలిమ్స్ రామోజీ ఫిలిమ్స్ అంటే ఎన్ని ఎన్ని వేల ఎకరాలు అండి ఎన్ని ఏల ఎకరాలు ఖచ్చితంగా ఇచ్చేటప్పుడు నిబంధనలు పాటించి అన్నీ ఉంటాయి కదా ప్రతిదీ ప్రతిదీ మనం ఒక అప్లై చేసుకోవడం ఉంటుంది ఏం పెట్టాలని ఉంటుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత ఇస్తామని ఉంటుంది రూల్స్కు వ్యతిరేకంగా చేస్తే ఊరుకుంటారా చెప్పినట్టుగా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటారు మీకు ఉంటుందండి ఇన్ని సంవత్సరాలకి అని లీజ్కి ఇస్తారు అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయకపోతే మళ్ళీ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో తిరిగి తీసేసుకుంటారు రీసెంట్గా రీసెంట్గా తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్లో కూడా జరిగింది అలాగా అంటే మీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఒక కొత్త వాదనని తీసుకుంటున్నారు అంటే యాత్ర సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ అదే పాయింట్ అతనికి అతనికి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇవ్వకూడదు తప్పు అదే బోయపాట సీన్కి ఇచ్చారు అనుకోండి కరెక్టా జగన్ గారు బలే చేశారా శభాష్ అంటారా కాదు అదే చాలా తప్పు కదా యాత్ర సినిమా కూడా ఒక బయోపిక్ తీశారు ఒక బయోపిక్ వైఎస్ఆర్ గారి బయోపిక్ చాలా అంటే ఇంకా ఇంకా రాజకీయం కోసం ఇంకా ఏదైనా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఏదో హడావడి చేసి జన జనాల్లో జగన్ గారికి చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చి ఆయన రాకుండా చేయడానికి ఏదో ఒక రకమైన ఏదో ఒక రకమైన నక్క జిత్తులు పిచ్చి పిచ్చిగా ఏదో ఒక జనాల్లో చాలా మంచి సినిమా అంటే ఇప్పుడు ఇది యాత్ర టూ యాత్ర వన్ వచ్చింది నైన్టీన్లో సేమ్ డేట్ ఫిబ్రవరి ఎయిత్ యాత్ర వన్ వచ్చింది మళ్ళా టూ థౌసండ్ నైన్ ఫిబ్రవరి ఎయిత్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిబ్రవరి ఎయిత్ సేమ్ పార్ట్ టూ అది అంటే ఆయన నిజంగా వైఎస్ఆర్ గారి జీవితంలో మనం ఎవరు దగ్గరగా చూడలేదు ఆయన దగ్గరగా ఉన్న పొలిటీషియన్లకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది బట్ మళ్ళాంటి మళ్ళాంటి వాళ్ళకి నేను జగన్ గారితో ట్రావెల్ చేస్తున్నా కూడా ఏదో పొలిటికల్గా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అవి మేము చూసుంటాం తప్పితే అంటే ఎక్కడ పొలిటికల్గా ఆయన టచ్ అని అంటే వాళ్ళ లైఫ్లో పొలిటికల్ ఉంది తప్పితే ఇది పొలిటికల్గా సినిమా చేసి మైలేజ్ తేవాలి అనే యాంగిల్ మీకు ఎక్కడా కనిపిస్తుందండి అంటే వాళ్ళతో మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు ఆ వైఎస్ఆర్ గారితో ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు జగన్ గారితో ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది రియల్లీ చాలా 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 నీట్ ఫిల్మ్ అండి చాలా బాగా తీశారు ఒక డైరెక్టర్గా ఒక రైటర్గా వెరీ వెరీ నీట్ ఫిల్మ్ ఓకే ప్రస్తుతం రాజకీయాల విషయాలు కొద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్షంగా జగన్ గారితో నడిచారు జగన్ గారితోనే ఉన్నారు పార్టీ కోసం ప్రచారం చేశారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు కూడా రాబోతాను పొత్తులతో ఎన్నిక ఎన్నికలకు వెళ్ళాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ రూటేది కదా పొత్తులు 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 ఇప్పటికే జనసేన తెలుగుదేశం రెండు పార్టీలు కలిసి ఉన్నాయి బీజేపీని కూడా పొత్తులకి ఆహ్వానిస్తున్నాయి ఎలా చూడాలి ఈ పరిణామాలు బీజేపీని ఆహ్వానిస్తున్నాయి బీజేపీ వీళ్ళని ఆహ్వానిస్తున్నారు అండి బీజేపీతో ఇప్పటికే సయోధ్య కుదుర్చుకునేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ కూడా వెళ్ళారు బీజేపీతో పొత్తు కోసం ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా నేను కూడా మాట్లాడుతున్నానే మాట కూడా చెప్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది వారంతా కలిసి వస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం ఎన్నికల్లో కనపడే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుంది అక్కడ అభిప్రాయం ఏముందండి తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ ఇంకో ఏపీ ఇంకో యూపీ ఇంకా ఇట్లా ఎన్ని పార్టీలు వచ్చినా పాతిక ముప్పై పార్టీలు కలుపుకున్న జగన్ గారు మరలా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎంత మంచి మెజార్టీతో ఎంత బాగా గెలిచారో మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అలాగే గెలవబోతున్నారు మళ్ళా వైఎస్ఆర్ సిపి గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఆయన సీఎం అవుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ పదే పదే చెప్తూ ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు గద్ద దింపడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం ఇది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుందని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు ఎందుకో గది దింపడం ఆయనకే తెలియదు అంటే ఆయన ఎప్పుడో ఏదో అనుకున్నారు స్ట్రాంగ్గా మా సినిమాల్లో హీరోకి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది సో అలాగా పొలిటికల్గా కూడా ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టరైజేషన్లో వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకొని ఎప్పుడో స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ అయినట్టున్నారు 
అందుకని సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు ఆయన ఇంత మంచి పని చేస్తుంటే ప్రజల కోసం అవన్నీ ఏమి చేయట్లేదు అంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రజలు చూస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళే నవ్వుకుంటారు కదా ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంట్లో ఏదో చక్కగా ఒక సంక్షేమ పథకం ద్వారా ఏదో లబ్ధి పొందారు ఆయన ఏమో వచ్చి అది జరగట్లేదు అంటున్నాడు మీకు డైరెక్ట్ డిబిటి డైరెక్ట్ బెన్ బెనిఫిషరీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది మీరేమో ఆయన ఏమి ఆయన ఏమి చేయట్లేదు అంటున్నాడు అంటే ఇది ఎంత హాస్యాస్పదం అసలు ఒకటే కాదు మొత్తం ఏదైనా ఏదైనా సుమారుగా ఆయన పేద ప్రజల కోసం ఓన్లీ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే ఆయనకి ఓటేసిన వాళ్ళే కాదు ఎవరికైనా చేయమంటున్నారు ఎవరైనా ఏ సీఎం అయినా నాకు ఓటు అయిన వాళ్ళకి కూడా వేరే పార్టీ అయినా కూడా ఆ వాళ్ళకి అర్హత ఉంటే చెయ్యండి అన్న మొనగాడు అలాంటి గ్రేట్ లీడర్ భారతదేశంలో ఎవరైనా ఉన్నారా సో అందుకనే ఈరోజు జగన్ గారు అంత ధైర్యంగా అంత నమ్మకంతో నా వల్ల మీకు మంచి జరిగితే ఓటేయండి లేకపోతే లేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ నాకు ఆ తృప్తి ఉంది నేను చేశాను మీకోసం అని గుండెల మీద చేసుకొని ఈరోజు మా సిద్ధం సభలు చూశారు కదండి అస్సలు బాబో యొక్క ప్రపంచం అన్ని లక్షల మంది వచ్చి అంటే అన్న జగన్ అన్న మళ్ళా మేము సిద్ధం అని చెప్పి లక్షల మంది వస్తున్నారు అంటే అంతకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం కావాలి కనీసం మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది లాగా డెఫినెట్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది లాగా రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా ప్రపంచం అందులో ఏం లేదు మోటివేట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఇంత ఇంతమంది లబ్ధి పొందినప్పుడు ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ప్రజలు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు మరలొక్కసారి కాట్టే ఇద్దాం అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది మొత్తం మీద అయితే మాత్రం మహీవి రాఘవ యాత్ర సినిమాని అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు ఇప్పుడు చూడనటువంటి సన్నివేశాలు కూడా అందులో ఉన్నాయని చెప్పి జోగినాయుడు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే కనుక వచ్చేటువంటి ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ విజయం సాధించబోతా ఉందనేది ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట వీడియో జర్నలిస్ట్ అజయ్తో కలిసి అనిల్ ఆర్టీవి విశాఖ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప